Natumai hujambo na karibu katika swahili ya habari. Mimi ni Christina Mshiu, mshirika mwenzangu ni Mariam Mtani. Na hapo baadaye katika viwango vya fedha tutakuwa naye Eve Anton Kazimoto. Karibu. Moto mkubwa umetokea na kuteketeza gala moja wapo ya kuhifadhi matairi katika kiwanja cha Superdoll kilichopo barabara ya Mwalimu Nyerere jijini Dar es Salaam. Chanzo cha mto huo hakijafahamika ila inaelezwa kuwa huenda ikawa ni itilafu ya umeme iliyotokea katika moja wapo ya gala linalohifadhia matairi. Tazamaji kama unavyojionea nyuma yangu ni moto unaoteketeza gala la kiwanda hicho cha matairi cha Superdoll kilichopo barabara ya Mwalimu Nyerere. Chanzo cha moto mpaka sasa hakijajulikana lakini inaelekea kuwa ni itilafu ya umeme iliyotokea katika kiwanda hiki. Hili ni gala la matairi la kampuni ya Superdoll lililoko barabara ya Mwalimu Nyerere. Mashuhuda mbalimbali walioshuhudia moto huo wana haya ya kusema. Tumeona moto huu tukajua kama kawaida hao watu huwa wanafanya usafi siku za Jumamosi na wakati wanafanya usafi huwa wanachoma matairi lakini leo imekuwa ni tofauti kwanza moto ule umewaka siku ni ya Ijumaa sio Jumamosi na baada ya kuona moto ule tukajua ni mambo ya kawaida kama ambavyo huwa wanafanya usafi lakini tukono ile moto unaendelea zaidi ya dakika 20 watu wakajaribu kuuliza kutakuwa kuna nini baadaye ndio kuja kugundua kwamba kiwanda ndio kinaungua tatizo hili la moto limetokea upande wa superstar jewe ambao kuna sehemu ya kuna sehemu ya warehousing board ni ya kutunzia matairi yenyewe. kwa nini kwa mimi ninapoona huu moto umetokea kwa shortage ya umeme ambao hii shortage imetokea upande wa kule kule superstar. Hiyo superstar yenyewe ambao wameweka matairi ya aina mbalimbali. Kuna yale madogo, kuna yale makubwa na size ya kati. Ah sasa hivi kinachoendelea kufanyika tunaona tu hizi fire watu watu wa fire wanakuja kwa wingi lakini bado moto unaona kama umewazidi nguvu. Bado kila kitu kinaendelea kuteketea huko ndani. Watu wanaendelea kujaribu kutoa hizo uh, trailers za magari na spare parts zingine kwa ajili ya uokozi lakini bado jitihada zinaendelea na hakuna kikubwa kilichokoriwa mpaka sasa hivi. Kimbunga nate kimeua watu zaidi ya 20 nchini Costa Rica, Nicaragua na Honduras huku kikielekea kaskazini mwa nchi ya Marekani. Hali ya dharura imetangazwa katika mataifa kadha ya Amerika ya Kati ambapo watu zaidi ya 20 bado hawajulikani walipo. Kimbunga hicho kimesababisha mvua kubwa maporomoko ya ardhi na mafuriko. Barabara nyingi hazipitiki, madaraja yameporomoka na pia kimesababisha uharibifu mkubwa kwenye nyumba za watu na majengo yao. Nchini Costa Rica watu karibu laki nne hawana maji na maelfu wengine wameachwa bila makao na wanalala kwenye vyumba vya muda. Imethibitishwa kwamba watu wengine zaidi ya sita wamefariki na wengine moja waliuawa na kimbunga hicho wakati kilipokuwa kinaelekea kaskazini na kufikia Nicaragua. Watu watatu wamefariki nchini Honduras na kuna watu kadha ambao hawajulikani waliko. Nchini Costa Rica safari zote za treni zimesitishwa na safari kadhaa za ndege pia zimefutwa. Aidha watabiri wanasema kimbunga nate kinaimarika na kuwa kimbunga cha ngazi moja kabla ya kufikia tena ardhini pwani ya kusini mwa Marekani siku ya Jumapili. Kampuni za mafuta zinazotoa huduma kati ya Guba ya Mexico zimesema zinahamasisha watu kutoka kwenye visima vyake ambavyo vipo maeneo ambayo inatarajiwa kimbunga hicho kitapita. Jeshi la polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam limefanikiwa kukabiliana na majambazi takriban 20 waliovamia na kujaribu kuiba nyumba ya makala Erasto meja wa jeshi la Watanzania mkazi wa Twangoma jijini Dar es Salaam Akizungumza na waandishi wa habari kamanda wa kikosi maalum Dar es Salaam Commissioner Lazaro Mambo sasa amesema kuwa Na walipofika nyumbani walitega bomu hilo na kulilipua Mshindo uliotoka ulikuwa ni mkubwa sana kiasi kwamba ulileta tafrani katika maeneo yale Hata hivyo kikosi cha dolia hakikuwa mbali na eneo hilo la tukio e, na walipo sikia mlio huo walijipanga kuanza kufuatilia lakini kwa miguu 
bila kutumia gari. Gari iliachwa mbali kidogo wakatembea kwa mguu ili kuwafuatilia wahusika. Na mara baada ya kusogea mbele kidogo wahusika wale walitokea wakiwa kundi kama tulivyosema namba haikupungua 20 lakini walikuwa na zana mbalimbali za kuvunjia lakini zana mbalimbali pia za kutendea uhalifu ya kiwepo mapanga na zana nyingine za kijadi katika hatua nyingine jeshi hilo limewakamata matapeli wanne wanaoaibia kwa njia ya udanganyifu wakitumia vibaya jina la kiongozi wa kanisa katoliki mwadhama kardinal pengo pamoja na kutumia benki kuu ya Tanzania katika kujipatia fedha Unaweza kupiga hesabu hiyo watu 525 kila mmoja lakini na nusu walizokuwa wametapeli wakidai kuna mzigo huko benki kuu pia walipatikana na fedha taslimu shilingi milioni 6824000 na US dollars moja ambazo zilikuwa zimekusanywa siku hiyo toka kwa watu waliotapeliwa vile vile jeshi hilo limemkamata Hassan Daimu mwenye umri wa miaka 35 mkazi wa Buguruni kwa mnyamani kwa kosa la kujifanya ni askari na kuwakamata watu kwa makosa mbalimbali akizungumzia kuhusu operesheni inayofanyika ya kuwakamata wauzaji wa pombe haram aina ya gongo kamanda mambo sasa amesema jumla ya kete 2185 za bangi zimekamatwa kete 35 za cocaine kete 32 za heroin na kete 17 ambazo hazijajulikana ni za aina gani ya dawa za kulevi Huku puli 313 zikikamatwa. Misokoto ya bangi 37. Mitambo ya kutengenezea gongo mitatu. Debe moja la bangi pamoja na pombe haramu ya gongo ipatayo lita 937. Mea wa Barcelona Ada Kol ameutaka umoja wa Ulaya kufikiria kuunda kikosi kazi cha wataalamu wa masuala ya uhuru kutoka vyama vyote ili kupatanisha kati ya jimbo la Catalonia na serikali kuu mjini Madrid. Tanzania pamoja na nchi nyingine duniani leo inaadhimisha siku ya utundio wa ubongo Celebro Paul. Ruth Mlai ni mkuu wa kitengo cha utengamao katika hospitali ya CCBRT. Anasema kila mwaka wanakuwa wakitoa huduma hiyo kwa watoto takriban elfu tatu na kuomba wazazi kutoa fungia ndani ama kuwaficha watoto wenye matatizo hayo. CBRT kwa miaka mingi tumekuwa tikitoa huduma kwa watoto wenye mtindio ubongo bure, kwa watoto chini ya miaka mitano bure. Um, na tunatoa physiotherapy, tunatoa na occupational therapy katika kitengo chetu. Kwa mwaka tunaona zaidi ya watoto ya ufu tatu kwenye mtindio wa ubongo. Akipokea msaada wa shilingi la kisita kutoka kwa mtoto redemta ambaye anatatizo hilo la utindio wa ubongo. Ruti amewataka wadau mbalimbali mbali pamoja na wananchi kujitolea katika kusaidia matibabu ya ugonjwa huu kutokana na gharama zake kuwa gali na baadhi ya wazazi kushindwa kuzimudu. Sisi tunawaomba wa Tanzania, tunaomba makampuni ya Kitanzania, mashirika ya Kitanzania wachangie huduma kwa watoto wenye, wenye mtindio wa ubongo ili kuwawezesha wazazi wao kuwapa watoto wao huduma. Mtindio wa ubongo ni condition ambayo ukitambua mapema, ukaanza tiba mapema ndio mafanikio ya mtoto yako yanakuwa mazuri zaidi. Redemta Rugeyamu ni mtoto mwenye utindio wa ubongo lakini alikubali tatizo lake na hivyo kuweza kukabiliana na changamoto mbalimbali mbali za maisha. Yeye anawashauri watoto wenye ugonjwa huu kukubaliana na hali zao na kuweza kutimiza ndoto za maisha yao. Always remember that you are loved, you are not a burden. You are not a case. You are put on, on this earth for a reason. God created you for a purpose. Don't ever let the surrounding circumstances or your limitations stop you from continuing to pursue your dreams. And also, 
Identify and write down your dreams. Ask yourself, what, what do I want to be when I grow up? Also, nurture your talents. Relate to them on a regular basis. Mtazamaji usiende mbali punde ni soko la fedha. Viongo wa fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau of Change iliyopo jengo la Ubungo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2226 na kuuzwa kwa shilingi 2249. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 2926 na kuuzwa kwa shilingi 2956. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2612 na kuuzwa kwa shilingi 2639. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 21 na senti 59 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 77. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 58 na kuuzwa kwa senti 62. Rand ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 163 na kuuzwa kwa shilingi 164. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 2 na senti 66 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 70. Na faranga ya Burundi imenunuliwa kwa shilingi mbili na senti 13 na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti 14. Viongo hivi vya fedha ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Mimi ni Eve Anton Kazimoto. Eve Anton Kazimoto anaitimisha swahili ya habari kwa leo. Kwa niaba ya wale wote walio shiriki kukuandalia, mimi ni Christina Mshiu, mshirika mwenzangu ni Maria Mumtani kwa pamoja tunawatakia au wakati mwema.